வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விலாம் நீங்கள் கேட்டு பயனடையலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக அப்பெல்லா வைத்திய சாலையில் சாலாலேருந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விட்டு தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் முதுகு வலின்றது இப்போ ப பல பேருக்கு ரொம்பவே காமனாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது அது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியாக பைக் ஓட்டுறது வயசானவங்களுக்கு பொதுவாக வருது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக முதுகு வலி எதனால் ஏற்படுது மேம் முதுகுவலி பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்கிற மாதிரியே இருக்குது நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் ஆனாலும் சரி ஏதோ பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கனாலும் சரி நார்மலாக மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம உட்காந்துட்டே வேலை பார்க்குறது கண்டினியூஸ் எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஜாப்லேயும் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய போஸ்டர் வந்து ராங் போஸ்டர்லே அமையுது ஏன்னா அவங்க வந்து எஸ் கர்வேச்சரில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி உட்கார முடியாது கண்டினியூஸாக ஸோ ஒன்ஸ் இவங்களுக்கு இந்த லாங் கர்வேச்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால பெயின் அதிகமாகுது பெயின் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளோட நார்மல் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கழுத்து பகுதியிலேருந்து நம்மளுடைய கீழ்வாள் பகுதின்னு சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் உள்ள போனெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் போனு தான் அந்த ஸ்மால் போனுக்கு இடையில் வந்து டிஸ்க் இருக்கும் அந்த டிஸ்குகளில் வந்து நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுளாக கொடுக்கப்பட்ட ஃப்ளூடு ஒவ்வொரு டிஸ்க்லையுமே இருக்கும் அது ஒவ்வொரும் வந்து தேய்மானம் ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒவ்வொரு எலும்பும் தேய தேய உரசு உரச ஆரம்பிக்கும் அந்த உரச ஆரம்பிக்கும் போது வழிகள் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து உட்காரும் போது நம்மளுடைய முதுகெலும் மட்டும் உரசாது நம்மளுடைய ப்ரெஷர் உள்ளாடி எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்கும் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளுடைய இன்டர்னல் பெயின் இருக்கிறதும் வெளிப்படையாக வந்து வழிகள் தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் முதுகு வலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும்போது ஒரு அரை மணிக்கூர் நம்ம உட்காந்துருக்கோம்னா திரும்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு வாக்கபிள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா அவங்களால் உட்காரவும் முடியாது வழிகளில் வந்து தாங்க முடியாது ஆனால் அந்த வழியிலேருந்து அவங்க வந்து வெல் பண்ணுறதுக்கு அந்த வழியை கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பாங்க நடைபெயர்ச்சி பண்ணி நார்மலாக ஜஸ்ட் வெளில போயிட்டு வந்து கன்வி பண்ணிப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் அவங்க அதே கன்வி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பேக் பெயின் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகி ஃபுல் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸும் பாதிக்கிறதுக்கு தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே பேக் பெயின் அதிகப்படியாக வரதுக்கான ரீசன் தொடர்ச்சியாக நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்கிறது தான் ஈஸனாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் உட்காந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக் மாதிரி போயிட்டு வரது கூட ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கூப்பிட்றீங்க ஆ குட் மார்னிங் மேம் என் நேம் தீபா எங்க இருந்து தீபா கால் பண்றீங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யார்காக தீபா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் உங்க ஏஜ் மா 26 ஓகே தொடர்ச்சியா பேசலாம் டாக்டர் என்ன பேல்ல இருக்காங்க யா ஓகே குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் நான் கன்சீவா இருக்கேன் இப்போதான் 5 मंथ्स சரிங்க எனக்கு பாத்தீங்கனா வாமிட்டிங் கண்டினியூஸா இருக்கு மேம் மார்னிங் எழுந்த உடனே இருக்கும்போதுக்கும் நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உணவுகளை வந்து மாத்தி அமைக்கணும் காலையில ரொம்ப உங்களுக்கு சாப்பிட்டா வாந்தி இருக்குனா फ्रूट्स எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி फ्रूट्स பிடிக்குமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க மத்தியானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய காய்கறிகள் எல்லாம் எடுக்கும்போது உங்க உடம்புல வந்து விட்டமின்ஸ்ோட குறைபாடு வந்து இருக்காது சோ உங்களுக்கு அந்த தேவை இல்லாத வாந்தி வரதெல்லாம் இருக்காதுமா சோ நீங்க லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் வித் salt எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்க பாடிக்கு வந்து பாடி ஹீட்ட கம்மி பண்ணி உங்க பாடிய வந்து கூலிங்கா வச்சுக்கும் நார்மலா உங்களுக்கு டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் செட் ஆகாது உங்க உடம்புல எலிமினேஷன்ல போயிட்டே இருக்கும் சரிங்கம்மா இருக்குமா பிறந்தே சின்னதா கட் பண்ணி 
நல்லெண்ணெயில் லைட்டாக வதக்கி உட்காங்க அந்த பிரண்டை எடுத்து நல்லா ஒரு துணியில் கட்டி ஒத்தளம் கொடுங்க உங்களுக்கு எங்கே வலி அதிகமாக இருக்குதோ அங்கே ஒத்தளம் கொடுங்க அந்த டைமில் உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனும் நார்மலாக வரும் உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பெயின் வரும் ஏன்னா சின்ன வயசில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெயின் வருதுன்னா உடம்பில் வந்து ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறதுனால ஸோ இந்த பிரண்டை வச்சு ஒத்தடம் கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சரியாகும் பிரண்டையை உங்கள் உணவுலேயும் சேர்த்துக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் பாத்திமா நான் தேனியில இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே பாத்திமா இப்ப யாருக்காக வாக்கிய தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அங்கதான் கேக்குறேன் எனக்கு வயசு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது ஓகேமா தொடர்ச்சியா பேசலாம் உங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு பிசி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சரிங்கம்மா இதுக்கு நீங்க வந்து வீட்ல நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர்ச்சிக்காய் பவுடர் கிடைக்குமா நாட்டு மருந்து கடையில அது கூட நீங்க வந்து பனக்கற்கண்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இல்ல தேன் ஏதாவது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல சுண்டுக்கு அளவு எடுத்துக்கோங்க டெய்லி காலையில சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இரவு தூங்குறதுக்கு அப்புறம் இரவு உணவுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை எடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது உங்க உடம்புல கர்ப்பப்பையில நீர் கட்டிகள் இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா இந்த கலச்சிக்காய் பவுடர்ல நீங்க வந்து சொந்தமா சாப்பிடும் போது தேவையில்லாத கழிவுகள் எல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நார்மல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் இது கூட நீங்க நல்லா விட்டமின்ஸ் உள்ள ஃபுட் நல்ல மினரல்ஸ் கண்டென்ட் ஃபுட் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல வந்து நார்மலா வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் சோ இதே டைம்ல நீங்க என்ன ஸ்ட்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலல இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு கேம்புக்கு வருவாங்க நீங்க ஃபோன் பண்ணிட்டு போய் பாருங்க என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாடி பிடிச்சி பார்த்து எதனால உங்களுக்கு அந்த கட்டி வருது அது எதனால உங்களுக்கு இன்ஃபெක්ෂனா அப்படிን பார்த்து அதுக்கு ஏத்த உங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க நேர்ல போய் பாருங்க ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மாம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா என் பேர் ஜானகி நான் காஞ்சிபுரம் ஓகே ஃபைன் ஜானகி இப்ப யார்கா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மாம் கேக்கணும்னு கால் பண்ணேன் மாம் ஓகே உங்க வயசு என்னம்மா எங்க 25 ஆகுது ஓகே ஃபைன் இப்ப உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் என்னப்பில தான் இருக்காங்க ஓகே மாம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ மாம் சொல்லுங்க என் பேர் ஜானகி சொல்லுங்க எனக்கு 2 and 1/2 இயர்ஸ் ஆச்சு மாம் மேரேஜ் ஆகி ஓகே பேபி இல்ல இன்னும் எனக்கு சரிங்க அது காண்டி ஃபோன் பண்ணலாம் மாம் சரிங்க உங்களுக்கு मंथலி मंथலி உங்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் கரெக்ட்டா வருதாமா மாம் எனக்கு இப்போதான் மாம் ஒரு 6 मंथா இரெகுலரா இருக்கு மாம் பீரியட் எத்தனை நாள் ஒரு தடவை வருது 10 டேஸ் கழிச்சு வருது இப்போ என்னன்னா 2 मंथ ஆகி சரியாவே எனக்கு ஆகவே இல்ல மாம் சரிங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு ஜாப்ல ப்ரொபஷனலா இருக்கீங்களா இல்ல மாம் வீட்ல தான் மாம் நான் கவுன்சிலர் தான் மாம் சரி உடல் பருமன் ஏதாவது இருக்கா மேரேஜ் ஆனதுல இருந்து அப்படி தான் மாம் இருக்கு 50 kg இருக்கு மாம் ஷார்ட்டா வர பண்ணாம கொஞ்சம் சரிங்க இது உங்க பாடியில வந்து ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ் இருக்கறதனால வர பிரச்சனை தான்மா இதெல்லாம் இதில் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்புல வந்து மூலிகை மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து சரியான நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கன்சியூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நீங்கள் நேரில் வந்து ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியாசால க்ரோம்பேட்டில் இருக்குமா நீங்கள் நேரில் என்ன வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நாடி பிடிச்சி பார்த்து உங்களுக்கு எதனால் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அது எதனால் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நேரில் வந்து என்ன பாருங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சரிங்க <laughs> தினமும் வருதாம்மா அடிக்கடி 
முதல்ல எதுவுமே இல்லை இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு இப்பவும் கொஞ்சம் ஹேர் ஸ்கிட் அப்படியே வலிக்கிற மாதிரி நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி மூச்சு பேசுல கொஞ்சம் மூச்சு தலாடுற மாதிரி இருக்குதுங்க சரிங்கம்மா நீங்க வந்து அதை பத்தி நீங்க பயந்துருப்பீங்கம்மா நீங்க அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா நீங்க அதை யோசிக்க யோசிக்க அந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அதிகமா உங்க பாடியில வந்து திரும்ப காண்பிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க உடம்பு அளவுல நீங்க அதை பத்தி நினைக்காதீங்க நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க இதை தாண்டி உங்களுக்கு அந்த மூச்சு திணற பிரச்சனை இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு இருமல் தும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காமா இப்போ உங்களுக்கு <laughs> <laughs> பேசலாம் <laughs> 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 ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு முதுகுவலியை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது தொடர்பான கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விதமான கேள்விகளும் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பதை ஒன்பது நான்கு ஒன்பது நான்கு நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட சந்தேகம்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் பவித்ரா நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே பவித்ரா இப்ப யாருக்காக பவித்ரா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இல்ல எனக்கு எனக்காக தான் கால் பண்ணிருக்கேன் ஓகே உங்க ஏஜ்மா எனக்கு வந்து 24 ஆகுது ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இருக்காங்க இனிப்ல எனக்கு வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எனக்கு இரேகுலரா தான் பீரியட்ஸ் ஆகும் சரிங்க ஆனா மேரேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து கரெக்டா இருந்தது ஆனா பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து த்ரீ மந்த்க்கு ஒரு வாட்டி சிக்ஸ் மந்த் சில சமயம் எனக்கு வரவே வராது அந்த மாதிரி இருந்தது சரிங்க நான் இப்ப ரீசெண்டா தான் கவர்மெண்ட்லதான் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் அவங்க கொடுக்குற டேப்லெட் சாப்பிட்டா ஆகுது சாப்பிடலன்னா ஆகல கேட்டதுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரிங்க அப்ப வந்து நான் ரொம்ப வெயிட் போட்டுட்டேன் அதனாலதான் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரிமா எனக்கு வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ல எதனா चेंज கொண்டு வர முடியுமா அப்படினு கேக்கணும் முதல்ல நீங்க வந்து weight முதல்ல கம்மி பண்ணனுமா அதுதான் ஆ ஏன்னா நீங்க weight கம்மி பண்ணாதா உங்க ஹார்மோனல் இப்ப நீங்க weight க்கு அதிகமா இருக்கறதால உங்க ஹார்மோன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பாலன்ஸா இருக்கும் சோ அந்த ப்ராப்ளத்தினால உங்களுக்கு வந்து இந்த தைராய்ட் கிளாண்ட்ஸ் இதா சுரக்குறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டிஃபிஷியன்சியாவே மாறிடும் நார்மலா நம்ம யூட்ரல் கர்ப்பப்பையில சுரக்குற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஃபிஷியன்ஸ் ஆகும்போது உங்க கர்ப்பப்பையில தேவையில்லாத அழுக்குகள் வந்து தேங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அழுக்குகள் தேங்க தேங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இரு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வராது ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டர் ஃபார்மேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஹார்மோன் லெவல் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கிற ஹார்மோன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையாகவே இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டர் ஃபார்மேஷன் வருது உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்களோட மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் எதுனா உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற நீங்கள் மெடிசின் எடுக்கும்போது டூ மந்த்லேயே உங்கள் அந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து சரி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வந்து ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் பீரியட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் சைக்கிள் உங்களுக்கு நார்மல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் இதில் இன்னும் நீங்கள் மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது வெயிட் கம்மி பண்ண வேண்டியது அந்த வெயிட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து டயட் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணுமா டயட் வந்து நீங்கள் நேரில் என்ன வந்து பாருங்கள் சென்னையில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் சென்னையில் வந்து ஸ்ரீ அப்பல குரோம்பட்டில் இருக்குது வைத்தியசாலா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வெயிட்டை கம்மி பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு வந்து யூட்ரஸில் என்ன ரிலேட்டட் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்து உங்களுக்கு மெடிசின் கொடுக்கலாம் அப்புறம் டூ மந்த்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நார்மல் ரிப்போர்ட் வரும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து எடுக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கே இருந்து கூப்பிட்றீங்க நான் இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க உங்கள் பேர்மா இந்திராமணிங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நாங்க
ஹலோ டாக்டர் யா சொல் சொல்லுங்கம்மா நான் நியூட்ரிஷன் சர்ஜரி பண்ணிட்டு வந்து ஒரு 5 मंथ्स ஆகுதுங்க என்ன சர்ஜரிமா நியூட்ரிஷன் சர்ஜரி ஓகே சொல்லுங்கம்மா கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சர்ஜரி பண்ணிட்டு வந்தங்க சரிங்க பண்ணிட்டு வந்து ஒரு 5 मंथ्स ஆகுது ஆனா முதுகு வலிய வேலை செஞ்ச முதுகுல பெயின் ஆகுது சரிங்க கை கால் வலிகள் இருக்காமா கை கால வலிங்க அந்த முது இன்ஜெக்ஷன் போட்ட இடம் ரொம்ப பெயினா இருக்குது அதுக்கு கேட்கலாம் சரிங்கம்மா இது வந்து உங்களுக்கு இந்த உடல் வந்து ரொம்ப சோர்வாயிருக்குமா நீங்க இந்த இன்ஜெக்ஷன் இந்த இதெல்லாம் நீங்க மெத்தட் எல்லாம் ப்ராக்ரஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால உங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப சோர்வா இருக்கும் ரத்தத்தோட தன்மை வந்து உங்க உடம்புல வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் போது உங்க எலும்பு சுத்தி இருக்கிற நார்மல் ஃபிளூட் சைனல் ஃபிளூட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் உங்க உடம்பு வந்து சோர்வு தன்மை அடையும் போது கை கால் மறக்கிற தன்மை கை கால் வலிகள்லாம் அதிகமா இருக்கும் இதுக்கு நீங்க வந்து நேச்சுரலா நம்மளுடைய மூலிகைகள் எடுக்கும் போது சரியாயிருமா மூலிகைகளில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாத நாராயண மூலிகை எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வலி வந்து உடல் சோர்வுனால வர வலி தான் வேற தேய்மானம் எல்லாம் இருக்காதுமா இந்த வாத நாராயண மூலிகையை வந்து நல்ல நிழல்ல உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பவுடரை வந்து டெய்லி காலையில நல்ல நிலை மிக்ஸ் பண்ணி எங்கெல்லாம் வலி இருக்குதோ இல்ல எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கால் வந்து இழுக்கிற தன்மை சோர்வா இருக்குதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து இந்த அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா காலையில நல்ல வெயில் நேரம் காலையில பதினொன்னு மணிக்கு முன்புள்ள வெயில போடுங்க அப்ப உங்களுக்கு அந்த விட்டமின் டெபிஷியன்சி கம்மியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும் சோ அந்த சன்லைட் பட்டு உங்களுக்கு அந்த பேக் நீங்க போடும் போது வலிகள் கை கால் வலிகள் எல்லாமே வந்து குணமடையுமா இதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்ரீ அப்பள வைத்தியசாலேருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கேம்புக்கு வராங்க உங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நாடி பிடிச்சி பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மருந்து கொடுப்பாங்கம்மா நேரில் போய் பாருங்கள் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் இப்போ முதுகு வலிகளை பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு ஜென்ரலாக இந்த ஆஃபீஸ் கோயிங் இல்லைனா வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு வர முதுகு வலியை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க தாண்டி முதியவர்களுக்கு அதிகப்படியான முதுகு வலி வரும் அதற்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு முதுகு வலி வந்துட்டு இடுப்புலேருந்து ஆரம்பிச்சு கால் வரைக்கும் பரவும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் எதனால் இப்போ முதியவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வலிகள் வந்து அதிகமாக வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து தேய்மானங்களாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு ஜவ் விலகுதலாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்வீக்கம் உள்வீக்கம் வலிகள் இருந்தனா தசை நார்பகுதிகளில் வலிகள் வந்து அதிகமாக அதிகமாக <laughs> அவங்க எனர்ஜி எல்லாமே லாஸ் ஆயிடும் சோடியம் நம்மளுடைய பொட்டாசியம் மேக்னீஷியம் லெவல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேர்வையிலே வெளில வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி தினமும் ரெண்டு வேலை நல்ல வந்து ஃப்ரூட்ஸோ நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுட்டு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உணவில் சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா உடம்புல இன்டர்னலாக வந்து உஷ்ணத்தை வந்து தடுத்துக்கலாம் இந்த உஷ்ணம் அதிகமாக ஆக தான் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது அவங்க வந்து அது கை கால் வலின்னு அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிப்பாங்க நார்மல் பாடி ஹீட்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மெக்கானிசத்தை அவங்க வந்து கை வலிக்குது கால் வலிக்குது அது அவங்களே ஒரு இது கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அதனால வலி இருக்காது பாடி நார்மலாக வந்து சரிமான பிரச்சனையில் இருந்து ஆரம்பித்து உஷ்ணத்தில் ஆரம்பித்து மொத்த பாடி அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடுக்கும் ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரியாது காரணம் தெரியாது கை கால் வலி நைட்டு தூக்கம் இல்லை படப்படப்பாக இருக்குது என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியலைன்னு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இப்போ வராங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஸோ ஒன்ஸ் எங்களோட இது படி நாங்களுடைய மருத்துவம் வந்து பார்த்தீங்க ஃபுல் மூலிகை மருந்து மூலிகை மருந்தில் எப்படி அவங்கள வந்து இந்த உஷ்ணத்தை கம்மி பண்ணி சரிமானத்தை கம்மி பண்ணி அவங்களுக்கு கரெக்டு சரிமானம் கொடுத்து டைஜஷன் கரெக்ட் ப்ரொமோட் பண்ணி அது ஏற்ற நம்ம மருந்து கொடுக்கும்போது உடம்புல உஷ்ணம் இருக்காது உடம்பு உஷ்ணம் இல்லைனா எந்த நோயும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிட்றீங்க என்னோட நேம் உஷா திருநெல்வேலியிலேருந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் ஓகே உங்கள் ஏஜ்மா இருபத்தி ஆறு ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா மேம் மேரேஜ் ஆகி ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது சரிங்க குழந்தை இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்க டியூப்பில் அடைத்திருக்குன்னு லேப்ரஸ்கோப் பண்ணினாங்க சரிம்மா லேப்ரஸ்கோப் பண்ணியும் இந்த தடவை பீரியட் வந்து முப்பத்தி ஏழு நாள் முப்பத்தெட்டு நாள் தள்ளி தள்ளி தான் வருது
என்ன மேம் சிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஏதாவது சொல்லிருக்காங்களா கட்டி ஏதாவது வந்திருக்கான்னு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க சரிமா எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா எதனால அப்படி வருதுன்னு கேட்டா ரீசன் சரியா சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்கமா நீங்க திருநெல்வேலில இருந்தானே ஃபோன் பண்ணிருக்கீங்கமா ஆமா சரிங்கமா நீங்க ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலா க்ரோம்பெட்ல இருக்கு நீங்க சென்னைக்கு ஒரு தடவை நீங்க வந்து நேர்ல வந்து வந்து பாருங்க உங்களுக்கு எதனால இந்த பிரச்சனை இருக்கு நார்மலா இருக்குன்னா கண்டிப்பா உங்க பாடியில வந்து வாத பிதா கபால ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாச்சோ இல்ல கம்மியான வரம்பு தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குமா சோ நீங்க இது வந்து பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை நீங்க கரெக்ட் டைம் வந்து இதுக்கு வந்து நீங்க சிக்ஸ் மந்த் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து நேர்ல வந்து என்ன பாருங்க ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலா குரோம்பெட்ல இருக்கு நேர்ல வந்து என்ன பாருங்க ஓகே தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் காலிங் மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் காந்திமதி மேடம் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா இப்போ யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க என் பொண்ணுகாக மேடம் ஓகே அவங்க வயசு என்னமா அவனுக்கு 14 ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் முத்துலட்சுமி இனிப்பில தான் இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்கமா ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மேடம் பொண்ணு வந்து 14 வயசு ஸ்டார்ட் ஆயி ஒரு வாரம் ஆகும் மேடம் இன்னை ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணல சரிங்க அவளுக்கு வந்து ஒரு நாலு மாசமாவே லைட்டா ஒயிட் டிசார்ஜ் வந்து பேண்டிஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கு சரிங்க அதனால அவளுக்கு எந்த டிஸ்டர்ப இல்ல எப்பவுமே ஸ்கூல் போறா வரா சரிமா அவங்களுக்கு வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட் எப்படி ஈக்குவலா இருக்காங்களா இல்ல உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல ஹைட் வந்து ஹைட் கம்மியா தான் இருப்பா சரிமா வெயிட் வந்து 30 32 கிலோ இருக்கா இமா அவங்க வந்து வெயிட் கம்மியா இருக்கறதனால உடம்புல வந்து சத்துக்கள் தேவையான சத்துக்கள் ஒரு ஊட்ட சத்துக்கள் இல்லாம இருக்குமா அவங்களுக்குன்சுலின்ஸ் <laughs> வந்து வந்து அவங்க உடம்புல வந்து கம்மியா இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் சிலவங்களுக்கு உடம்புல அனிமிக்கு ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது எதுனால நம்ம நாடி பிடிச்சி பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மெடிசன் கொடுத்தா சரி பண்ணிக்கலாம் இதை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க மூலிகைகளில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க மூலிகைகளில் கருவேப்பில் புதினா கொத்தமல்லி தினமும் அவங்களுக்கு வந்து ஜூஸாக வந்து டெய்லி ஒரு டம்ளர் கொடுங்க அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இரும்பு சத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பிளட்டு வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க உடம்புல ஸோ ஹீமோகுளோபின் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் லெவலுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரில் வந்து என்ன பாருங்கள் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் வணக்கம் மேடம் நம்ம டாக்டர் அம்மா கிட்ட பேசணும் ஓகே முதல்ல உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்கமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சபிதா மேடம் நம்ம வேலூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இது என்ன அக்கா கால் கேக்குறாங்க ஓகே வயசுமா 50 50 வயசு மேடம் ஓகே பேசலாமா டாக்டர் என்னைப்பில தான் இருக்காங்க உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா நீங்க சுகர் பிபி இருக்குது மேடம் சரிங்க உடம்பு வந்து தயாரா இருக்குது சரிங்க பால் எரிச்சலுமா எரிச்சல் பாங்க முடியல தூக்கு வரது இல்லை மேடம் சரிங்கமா உங்களுக்கு சுகர் எவ்வளவு இருக்குமா சுகர் வந்து 170 160 இருக்குது மேடம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இல்ல சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடியா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சரிங்கமா பிபி எல்லாம் எவ்வளவு இருக்குமா பிபி எல்லாம் நார்மலா இருக்குது சரிங்கமா இருக்குது இருக்குது சரிங்க உங்க உடம்புல வந்து நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இது இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நார்மல் லெவல்ல தாண்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நீங்க வந்து உங்களுடைய உடம்பு இதனால தான் வந்து கை கால் வலி சோர்வு கால் எரிச்சல் ஒரு படப்படப்பு நைட்டு தூக்கம் இல்லாம இருக்க காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனால தான் ஏன்னா உங்க உடம்புல வந்து சுகரோட லெவல் வந்து நார்மலா இல்லை ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து டேப்லெட் எடுத்தா தான் உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்க அதுக்கேத்த வந்து மெடிசின் எடுத்தாங்கன்னா சரி பண்ணிக்கலாமா உங்களுக்கு ரொம்ப காய் கால் வலி ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து கால் மறுத்து போற மாதிரி இருக்கு எரிச்சல் மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா தழுதலைன்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகையும் 
முடக்கத்தா மூலிகையும் சேர்த்து நல்ல நிழல் உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு மூலிகையும் காலையில் ஒரு ஐந்து கிராம் ஈ நைட்டு படுக்கும்போது முன்பு ஒரு ஐந்து கிராம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த வலி கம்மியாகும் அந்த கால் எரிச்சல் கம்மியாகும் அதே மாதிரி அந்த கால் எரிச்சலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கால் எரிச்சலாக இருந்தேன்னா நைட்டு தூங்கும் போகும் முன்னது நல்லா வந்து சுடு தண்ணியில் லைட்டாக உப்பு போட்டு கால் நல்லா ஒத்தளம் கொடுங்க உங்களுக்கு அந்த கால் எரிச்சல் அந்த ஒரு நம்னஸ் எதுவுமே இருக்காதுமா ஏன்னா உங்கள் உடம்புல வந்து ரத்தத்தோட சத்துக்கள் கம்மியாகும் போது உங்களோட விட்டமின்ஸ் எல்லாம் டெஃபிஷியன்சி ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வேலூரில் இருக்கீங்க ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலேருந்து ஒவ்வொரு மாதம் ஊருக்கு வருவாங்க நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிட்டு போய் பாருங்கள் அவங்க நாடி பிடிச்சி பார்த்து இல்லை உங்களுக்கு சுகர்னால தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லை ஏதாவது தேய்மானம் இருக்குதா ஏதாவது உங்களுக்கு கை கால் வந்து படப்படப்பு மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு வந்து மெடிசன் கொடுப்பாங்கம்மா நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னமா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் என் பேர் காவியா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே காவியா இப்ப யாருக்காக காவியா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும்மா உங்க ஏஜ்மா என் ஏஜ் 25 ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் முத்துலட்சுமி இலைப்பில்டா இருக்காங்க டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆ எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆயி 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சரிங்க இன்னும் குழந்தை இல்ல மேடம் நான் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பீரியட்ஸ் வந்து இரெகுலரா தான் வரும் வளருமா <laughs> தொடர்ந்துமா <laughs> இந்த மாவிலங்கு பட்டை பூ விலங்கு பட்டைன்னு கிடைக்கும்மா அந்த ரெண்டே நல்ல நிலத்தை பவுடராகவும் கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் நீங்கள் அது எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு வந்து தினமும் தேனில் கொழைப்பு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுருவாங்க காலையில் ஒரு நேரம் இரவு ஒரு நேரம் ஒரு அஞ்சு ஐந்து கிராம் எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும் நீங்கள் ஒன்ஸ் நேரில் வந்து என்ன சென்னையில் வந்து பாருங்கள் ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியாசால க்ரோம்பெட்டில் இருக்குது எதனால் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற நீங்கள் மெடிசின் எடுக்கும்போது ஒரு டூ மந்தில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சால்வ் ஆகிடுமா நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருக்கு வணக்கம் என்ன பேர் பவித்ரா பல்லாடுத்து வந்து பேசுறேன் ஓகே பவித்ரா இப்ப யாருக்காக பவித்ரா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் எனக்கு ஒரு வயசு ஆச்சுங்க என்ன வயசுமா 38ங்க ஓகே ஃபைன் பேசலாமா டாக்டர் என்ன ஃபீல்டா இருக்காங்க பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சொல்லுங்கமா மேம் எனக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசு ஆச்சுங்க பீரியட்ஸ் கரெக்டா டேட் ஆனா ஆயிருதுங்க மேம் சரிங்கம்மா பவித்ரா உங்க லைன்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விட்டு விட்டு கேக்குதுமா ஒன் செகண்ட் தெளிவா உங்களோட கேள்விகளை கேட்க முடியுமா ஹலோ சொல்லுங்க மேம் உங்களோட கேள்வியை நீங்க திரும்ப கேட்கலாமா உங்க லைன்ல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு ஹலோ பவித்ரா இணைப்புல இருக்கீங்களா ஓகே அடுத்த முறை நீங்க கால் பண்ணி உங்களோட கேள்வியை நீங்க தெளிவா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஓகே எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க ஓகே இப்ப யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க மகளோட வயசு என்ன சார் ஓகே பேசலாம் சார் டாக்டர் இனிப்பில் இருக்காங்க அவங்க வந்து லேப்டாப் இதெல்லாம் உட்காந்து படிக்கும் போது நம்பது இந்த ஷோல்டர் பேக் சைடு வலிக்குது சரிங்க அது அவங்களுக்கு வலி எப்படி கண்டினியூஸா இருக்கா இல்ல வந்து இல்ல ஏதாவது அவங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் தான் வலி இருக்கா இல்ல அது இவ்வளவு நாள் அந்த மாதிரி இருக்குங்க இப்ப ஒரு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க சரிங்கம்மா அந்த வழிகள் ஏதாவது என்ன அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வீக்கங்கள் உள் வீக்கங்கள் ஏதாவது இருந்தால் தான் வழிகள் இருக்கும் அது வந்து உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை இந்த தசை நார் பகு சொல்லுங்க 
தசை நார் பகுதிகளில் வந்து மசில் பெயின் இருந்துன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அந்த வழிகள் அங்கே தான் இருக்குமா அது கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இருந்துன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக பேக் பெயின் ஆயிரும் சிவியர் பேக் பெயின் ஆயிரும் அதுக்கு நீங்கள் ஏற்ற மருந்து எடுக்கும்போது சரியாயிரும் நீங்கள் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மூலிகை மருந்து நம்ம எடுக்கும்போது அது சரியாக்கலாம் மூலிகை மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடக்கத்தா மூலிகையை நல்லா வந்து டெய்லி அவங்களுக்கு வந்து இந்த சூப் மாதிரியெல்லாம் போட்டு கொடுங்க அது கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த தேவையில்லாத அந்த வீக்கங்கள்லாம் கம்மியாகும் இந்த உள் வீக்கம் இருக்கும்போது தான் இந்த வழிகள்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அவங்களுடைய ஏதாவது யூஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அந்த வழிகள் அதிகமாக இருக்கும் அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஃபுட்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் எடுத்துக்கலாம் பைனாப்பிளில் ப்ரோம்லின் கண்டென்ட் இருக்குது அந்த அது வந்து உள் வீக்கம் இருந்தாலும் அது வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் பெயின் ஏதாவது இருந்தால் கூட கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் அதை தாண்டி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியாக இருப்பாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க வந்து டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சன்லைட் படுற மாதிரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் அவங்க பாடியை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிப்பங்க அந்த வழிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் ஸோ அதை தாண்டி உங்களுக்கு இந்த வழிகள் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஒரு ஒன் வீக் மேலே இந்த வழி இருந்ததுன்னா ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலை டாக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு மாதம் உங்கள் ஊருக்கு வருவாங்க கேம்புக்கு நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் நாடி பிடிச்சி பார்த்து எதுக்கு உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது எதாவது வீக்கமாக இல்லை எதாவது தேய்மானம் எதாவது ஆரம்பிச்சிருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரே நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கங்க என் பேர் கௌரிங்க எங்கேருந்து கௌரி கால் பண்ணுறீங்க நான் சென்னை சென்னை கொடங்கியூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் ஓகே உங்கள் வயசுமா எனக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது மேடம் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்பில்தான் இருக்காங்க மேடம் வந்து எனக்கு ரெண்டு பாப்பா இருக்கு மேடம் சரிங்கம்மா ஃபஸ்ட்டு பையன் எட்டு வயசு ஆகுது ரெண்டாவது பையனுக்கு வந்து ஒரு வயசு ஆகக்கூடி மேடம் சரிங்கம்மா நார்மல் டெலிவரி தான் ஆனால் எனக்கு பேக் பெயின் மேடம் அந்த எலும்பு நடு எலும்பு வந்து ரொம்ப வலி இருக்கு மேடம் சரிங்கம்மா இது இந்த உங்களுக்கு இந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் தானா ஆமா டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் மேடம் அது ரொம்ப என்னால வீட்டுல வேலையே செய்ய முடிய மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வீக் ஆயிடுறேன் வலியால ஒண்ணுமே முடிய மாட்டேங்குது சரிங்கம்மா உங்க உடம்புல வந்து சத்துக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் கம்மியாக இருக்கும் போது தான் இந்த வழிகள் இருக்குது இது வந்து தேய்மானங்கள் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த தசை நார் பகுதிகளில் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் வர பெயின் தான் இது கம்மி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியை ஒரு சப்செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மனோரஞ்சித வேர்னு கிடைக்குமா நாட்டு மருந்து கடையில் அந்த பவுட்ரு வாங்கிக்கோங்க அதை தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி தினமும் காலையில் ஒரு மூணு கிராம் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு கிராம் எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த வழிகள் எல்லாம் கம்மியாகும் சோர்வாக இருந்தாலும் கம்மியாகும் இதே டைமில் நீங்கள் வந்து நேரில் ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலில் குரோம்பு சென்னையில் இருக்கு நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா உங்களுக்கு எதுனால அந்த பிரச்சனை இருக்குது இதனால சிசேரியம் பண்ணனால தான் அந்த வழி ரேடியேட் ஆகுதான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற நீங்கள் மருந்து எடுக்கும்போது சரியாயிரும் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு மேம் நம்ம பிரேக்குக்கு முன்னாடி வந்து சயாட்ரிக்கா நம்ம பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இடுப்புலேருந்து வலி கால்கள் வரைக்கும் பரவும் சொல்லிட்டு அது ஏற்படுறதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும் ஸோ எந்த மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் கொடுத்து நீங்கள் குணப்படுத்துவீங்க அது இப்போ வந்து பேக் பெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பின் சைடாக வலி வந்து ரேடியேட் ஆகி பின் கால்கள் வழியாக வந்து கால் வலிக்கு அந்த வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அந்த சயாட்டிக்க நர்வ் என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸ் ஆகும் அது நம்மளுடைய முதுகு பகுதி தண்டில் இருந்தால் அந்த நரம்பு வந்து பர காலுக்கு வருது ஸோ அந்த வலிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ந நம்னஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நம்ம மரத்து போன தன்மை ரொம்ப அதிகமாக கால் எரிச்சல் அப்புறம் காலையில் எந்திரிச்சதும் கால் கால் கா கீழ் வைக்க முடியாது ரொம்ப குளிர் காலத்துலேயும் சரி வெயில் காலத்தில் ரெண்டு நேரத்தில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கால் வெளி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டெல்லாம் இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து கிளைமேட் நாளில் இருக்கிற வழிகள் எல்லாம் கிடையாது ஒன்ஸ் எல்லாம் நினைப்பாங்க கிளைமேட் நாளில் தான் அந்த வழி இருக்குது இல்லை அது சரியாயிரும் நினச்சிக்கிட்டு அலா ஒரு ஒரு கேர்லெஸ்ஸாகவே இருந்துருவாங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கால் வெளி வந்து ரேடியேட் ஆகிற மாதிரி இருந்துன்னா பேக் சைட் பெயின் இருந்துன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் டாக்டர்ஸை பார்க்கணும் அதுக்கு ஏற்ற நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மருந்து எடுத்தோன்னா அந்த நர்வ் கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற வந
அந்த எண்ணெயில் வதக்கி அது நல்ல ஒத்தளம் கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா அந்த எண்ணெயும் அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம் அந்த இலையும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒத்தளம் கொடுத்தோன்னா வலிகள் வந்து கம்மியாகும் அந்த நெவு கம்பிரஸ் ஆகிற பெயின்கள் எல்லாமே வந்து ரிலீஃப் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வலிகள் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் பார்த்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது நாடி பிடிச்சி பார்த்து எதனால் அந்த வலி இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு மருந்து கொடுத்த சரியாகிடும் ஓகே ஃபைன் மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் லட்சுமி மேடம் எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க லட்சுமி நான் கும்பகோணத்தனம் பண்றேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக மேடம் ஓகே உங்க வயசு என்னம்மா நாற்பத்தி ரெண்டு மேடம் ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் நாற்பத்தி மேம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா ஃபோன்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வருங்க மேடம் சரிங்கம்மா எனக்கு வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்கு மேடம் வயிறு ரொம்ப இதா இருக்கு மென்சஸ் வந்து ரெண்டு மூணு மாசமா மென்சஸ் ஆகல சரிங்க இது வந்து உங்களுக்கு வலிகள் இருக்காமா வயிறு பகுதிகள்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை மேடம் வயசு கொண்டு வந்து எனக்கு வலி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது மேடம் நல்லா மென்சஸ் ஆயிட்டு இருந்தேன் சரிங்க எல்லாம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் கருத்தட ஆப்ரேஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல சரிங்க வலிக்கும் <laughs> வலிகளுக்கு <laughs> <laughs> வலிகள் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஒத்தளம் கொடுத்துட்டு வாங்க வலிகள் கம்மியாகும் இது வந்து உள் வீக்கத்தினால வர பிரச்சனைகள் தான் சதையிலே நார் பகுதிகள் வலிகள் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் தான்மா இது இது வந்து தேய்மானங்கள் எதுவும் இருக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் உணவில் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா டயட்டு ஃபாலோ பண்ணும் டயட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டர் கண்டன் ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக எடுங்க உங்களுக்கு அப்போ வந்து உடம்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மெது மெதுவாக வெயிட்டு கம்மி ஆரம்பிக்கும் காலையில் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க மதியான காய்கறிகளை நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க நைட்டு சாப்பாடை வந்து கம்மி சாப்பிடுங்க இப்படி சாப்பிடும் போது உங்க உடம்புல வந்து நார்மல் மெக்கானிசம் ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ் இருந்தாலும் கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்களுக்கு சரியாகுமா ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த இத்தி மர மூலிகை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இதே நேரம் ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலில இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் உங்க ஊருக்கு வருவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கேம்புக்கு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க போன் பண்ணிட்டு போய் பாருங்க நேரில் எதுனால உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வெயிட் கம் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு மெடிசின் கொடுத்து உங்க உடல் கை கால் வலி உங்க கர்ப்பப்பை ரிலேட்டட் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க வணக்கம் ஆ எனக்கு ரெண்டு டைம் ஹெர்னியா சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்க இப்போ சர்ஜரி இல்லாம உங்க இதல சரி பண்ண முடியுமா என்ன சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்க ஹெர்னியா ஓகே ஹெர்னியா ஓகேங்க ஓகே உடல் பருமன் அதிகமா இருக்காம சார் உங்களுக்கு இல்ல ஒல்லியா தான் இருக்கு ரொம்ப மூட்டு கிடைக்கு சரிங்க நீங்கள் ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசால குரோம்பெட்ல இருக்கு சார் நீங்கள் அங்கே நேரில் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அது வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரும்போது ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு சரிப்படுத்திக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக த்ரீ மந்த்லேருந்து ஃபோர் மந்த் மெடிசின் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் நேரில் வந்து என்ன பாருங்க ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் நீங்கள் வந்து கூப்பிடுறீங்க விஜயலட்சுமிங்க திருப்பூர்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்க 
சரிங்க <laughs> சென்னையில <laughs> <laughs> நீங்களும் <laughs> 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 <laughs>